Bonjour les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le dernier cahier d'apprenti aquarelliste d'Anne-Claire du val du -Mas sur le thème « Bord de mer à l'aquarelle, c'est un thème d'été, c'est parfait ». Ça fait un moment que je vois Anne-Claire peindre des coquillages et des thèmes « Bord de mer » sur sa page Instagram. Je suis trop contente qu'enfin tous ces motifs soient repris dans un livre pour qu'on puisse les apprendre et les peindre avec elle. Anne-Claire duval Duma est une aquarelliste que vous connaissez certainement si vous suivez ma chaîne depuis un moment, puisque nous avons déjà à plusieurs reprises fait des aquarelles en live ensemble sur la chaîne. Et ici, vous avez, voilà, ici vous avez la photo d'Anne-Claire, vous avez un cahier qui vous permet d'apprendre en faisant des exercices directement dans le cahier. Donc ça c'est très intéressant avec les cahiers à l'aquarelle, de les cahiers d'apprenti aquarelliste, c'est que vous avez du papier un peu plus épais que du papier de livre normal, ce qui vous permet de pratiquer l'exercice qui est là, vous le pratiquez étape par étape. Donc vous voyez, chacune des étapes est reprise. Vous avez ici les explications de chaque étape et donc vous pouvez vous entraîner grâce au papier ici qui est un petit peu plus épais, vous pouvez vous entraîner à faire les différents motifs à l'aquarelle. Vous avez même ici, pour ceux qui n'ont pas envie de dessiner les formes par eux-mêmes, qui ne se sentent pas à l'aise avec ça, vous avez même ici le motif final en inversé, ce qui vous permet de le décalquer pour le faire directement sur votre feuille de papier aquarelle. Alors, ce n'est pas du papier aquarelle, évidemment, c'est du papier plus épais qui vous permet de travailler avec de l'eau, mais qui ne perce pas. Donc, ça vous permet de travailler sans abîmer le livre pour vous entraîner avant de faire le motif sur votre vrai papier, on va dire vrai papier à l'aquarelle. Alors ici, je vais vous montrer rapidement tous les motifs du livre. Donc ici, on a différentes explications. Vous avez... Tous ces motifs ici qui sont repris dans les livres avec toutes les explications, ce sont tous des motifs inédits. Ces motifs ne sont dans aucun des livres que vous avez déjà pu voir d'Anne-Claire du val du -Mas, présenté sur ma chaîne. Donc tout ceci, ce sont des motifs inédits. J'aime vraiment bien qu'elle ait intégré la glace à l'eau et le cornet de glace à ces motifs bord de mer. Parce que c'est vrai, tout autant que la citronnade, ça représente vraiment les vacances, le bord de mer tel qu'on peut l'imaginer avec euh, toutes les petites choses qu'on peut manger au bord de mer. Bonjour Yakari. Tu n'es pas très dans le thème, Yakari. Toi, tu es petit chat mignon. <rire> c'est plus pour le, la présentation de l'autre livre, mais euh, merci de venir nous faire un petit coucou. C'est très gentil. Donc voilà, je vous montre rapidement les différents motifs. Ici, on a le bouquet d'algues, une coque, étoile de mer, coquillage. Ici, un coquillage en spirale, je le trouve très très joli. En plus, les couleurs choisies sont vraiment magnifiques. Comment peindre des coraux Un hippocampe. J'aime vraiment bien l'hippocampe aussi. La glace à l'eau. <rire> la glace à l'eau, j'adore. J'adore. Ça donne vraiment envie de la manger. Un parasol, un oursin en dôme, un poisson clown, une tortue que je trouve très très mignonne également. Une cabine de plage qui représente bien la mer. On a la pieuvre, la raie, une citronnade. Le poisson chirurgien, trop trop joli ce mélange de couleurs. Une baleine stylisée, ça c'est super si vous faites une petite carte à quelqu'un, vous lui peignez une petite baleine sur le bord, ça fait tout de suite vacances. J'aime beaucoup la moule, comment elle est représentée de façon artistique ici, c'est très très joli. Le cornet de glace qui représente les vacances, le transat évidemment. Et alors ici, ce qui est super, c'est que vous avez des exemples de compositions avec l'exemple en grisé de chacune des quatre compositions qui sont là, que vous pouvez découper. Vous voyez, il y a une ligne ici pour découper. Et au verso, c'est blanc, ce qui vous permet de l'utiliser comme carte. Vous pouvez soit utiliser ce papier-là comme carte, ou alors vous utilisez le modèle qu'il y a sur le papier ici pour envoyer une carte postale à vos proches. Et donc ici, ça combine, ce sont des exemples qui combinent les différents thèmes qu'on a retrouvés dans ce livre, les différents, les différents motifs qu'on a dans ce livre et ils sont combinés ici ensemble. Comme ça, si vous n'avez pas d'idée sur comment les mettre ensemble, eh bien, vous avez déjà quatre exemples ici. Et je suis sûre qu'une fois que vous aurez fait vos petits exercices dans le livre et qu'ensuite, vous les aurez combinés en composition comme ceci, euh, vous aurez d'autres idées pour mettre les motifs ensemble et faire quelque chose d'harmonieux. Mais ici, c'est vraiment un guide pas à pas pour guider vos premiers pas c'est d'un niveau débutant, donc même si vous n'avez jamais fait d'aquarelle, lancez-vous, vraiment, vous pouvez le faire avec les explications toutes simples ici et les motifs qui sont déjà repris en grisé. Vous pouvez vraiment euh, vous lancer. Donc même si vous débutez en aquarelle, n'hésitez pas, si le thème de ce livre vous convient, eh bien, n'hésitez pas à l'acheter parce que vraiment, ça vous permet de faire des petits exercices et ensuite de vous essayer à vos premières compositions. 
À la fin du livre, vous voyez, on a une, un carton très très épais et en fait, ça c'est super parce que ça vous permet de pratiquer vos exercices sans être nécessairement sur une table. Vous pouvez être assis à la plage avec vos godets d'aquarelle, votre petit pot d'eau et vous pouvez faire vos petits exercices en regardant la mer et bon, peut-être pas en mangeant une glace à l'eau <rire> parce qu'il ne faut pas que ça coule dans votre cahier, mais vous avez saisi l'idée. Voilà pour la présentation bord de mer à l'aquarelle. Si ça vous dit qu'on se fasse un petit live pour faire quelques motifs marins ensemble, ce sera avec grand plaisir. Dites-le moi en commentaire. Je vous montre les autres cahiers d'Anne-Claire du val du -Mas. Il y a celui-ci, Petits animaux à l'aquarelle, qui vient de sortir et que je vais vous présenter tout prochainement sur ma chaîne. Et nous avons les deux précédents que je vous ai montrés lors d'un déballage des précédentes nouveautés des éditions Marabout. Ici, on a fleurs et feuillages à l'aquarelle et ici, on a carte de vœux à l'aquarelle. Avec pareil, des compositions à la fin et différents motifs à l'intérieur avec les exercices qu'on peut faire pour euh, pratiquer. Voilà, ici vous voyez, j'avais déjà fait un petit peu d'exercice pratique avec ce petit chat. Et donc je vous le montre parce que c'est intéressant de voir que ça n'a pas percé. Le papier gondole un petit peu, ça c'est normal, c'est pas du papier aquarelle. Mais en même temps, c'est un cahier d'exercice, donc moi ça me dérange pas que ça gondole un petit peu. Euh, mais c'était très très agréable de tester ce petit chat dans le cahier avant de le faire en vrai. Sur une page de papier aquarelle et pour une carte de vœux. Voilà, ici comme ça vous avez les quatre cahiers d'Anne-Claire du Val du Mât. Je vous mets évidemment toutes les références euh, en barre d'infos, comme ça vous pouvez choisir celui ou ceux que vous préférez. Et je vous retrouve tout bientôt pour vous présenter ce cahier-ci, le nouveau cahier Petits animaux à l'aquarelle d'Anne-Claire du Val du Mât. Merci beaucoup les amis, à très bientôt, gros bisous